Ciao a tutti, rieccoci qui. Ed è inevitabile, ogni qualvolta esce un nuovo libro su un personaggio famoso, sia esso ecco, parte della nostra contemporaneità, oppure parte del nostro passato, ma comunque un protagonista importante, ecco, di un preciso, specifico fatto storico, ecco, sia un personaggio che ha toccato le nostre corde intime, quindi della nostra fede più intima, sia essa spirituale, religiosa, magari politica, o magari ecco anche sportiva, poi dipende dalla sensibilità di ognuno, inevitabilmente ci si pone sempre in maniera difensivista nei confronti di questo personaggio. Quindi si alzano subito le barricate, si parte sempre con dei preconcetti senza essere effettivamente costruttivi, magari fermandosi anche al solo titolo del libro senza indagare esattamente su quello che l'autore ha voluto scrivere e cosa effettivamente ha scritto. Io mi riferisco soprattutto all'ultimo libro uscito in questi ultimi giorni di Corrado Augias, e cioè Paolo, l'uomo che inventò il cristianesimo, edito dalla Rai Libri. Un, uh, un libro che, dicevo, ha mosso abbastanza la massa, e non soltanto il pubblico generalista, con anche specifiche e con recensioni negative, poi su questo magari faremo una considerazione più in là, ma ha mosso anche esperti del settore. Inevitabile, anche perché Corrado Augias è un nome importante, il titolo, oltretutto, eh, apre a delle aspettative comunque anche molto importanti e quindi, per esempio, mi ha molto incuriosito e ho seguito con davvero tanto interesse, e non è anche la prima volta che lo faccio comunque che seguo quest'autore, ma per esempio ho seguito eh, la diretta che ha fatto il professor Gabriele Boccaccini presso il canale Bella Prof., Gabriele Boccaccini, giusto ricordarlo, è, è docente presso l'Università del Michigan ed è un importante esperto e studioso di ebraismo del secondo tempio, di storia delle origini cristiane. Alcune volte ho anche citato i suoi lavori e la sua figura in contrapposizione anche a quella che è la mia posizione, perché il professor Boccaccini, come ben sappiamo, così come per esempio Mauro Pesce, e identificano Paolo come un ebreo che è rimasto ebreo fedele fino alla fine della sua vita e che quindi mai ha voluto distaccarsi all'ebraismo mentre noi in tutti questi mesi ecco, abbiamo più volte parlato del personaggio di Paolo e sapete bene come la penso anche se oggi qualcos'altro la ripeteremo e quindi eh, ho trovato interessante questa, questa diretta che vi invito comunque a recuperare perché è vero che le posizioni mie e quelle del professor Boccaccini sono distanti alcune volte, se non molte volte, ma è anche vero che è uno studioso di peso, è, è un accademico e quindi è sempre interessante quello che ha da dire e comunque a me rapisce sempre il mio interesse ogni volta lo ascolto. Ma in riferimento al libro di Augias, perché in questa prima parte del video parleremo proprio di questo libro cercando di fare una sorta di mini recensione, quindi non esaustiva purtroppo, visto anche i tempi, ecco... Fermiamoci al titolo per ora. Paolo, l'uomo che inventò il cristianesimo, perché è proprio dal titolo che si sono mosse le maggiori polemiche. Perché, partendo sempre da questa diretta fatta dal professor Boccaccini, si dice ma Paolo non ha mai voluto inventare il cristianesimo, Paolo non si è mai definito cristiano, Paolo non ha mai avuto intenzione di fondare una nuova religione. E se ci fermiamo, qui io sono anche d'accordo, perché per esempio nel mio libro Paolo di Tarsi e l'invenzione del cristianesimo dico esattamente la stessa cosa, ma tornando a Augas, lo stesso autore, eh, vuole effettivamente identificare Paolo come inventore del cristianesimo oppure questo titolo è una sfumatura per indicare altro? Perché se noi non ci fermiamo al titolo e andiamo a leggere alcuni stralci proprio eh, di questo libro, ecco, leggiamo per esempio nel primo capitolo, nella prima pagina del primo capitolo, quanto segue. Un fatto certo, scrive Corrado Augias, è che il cristianesimo deve molto a quest'uomo, cioè quindi deve molto a Paolo, anzi, secondo alcuni, gli deve praticamente tutto. Quindi già stiamo cominciando a intuire un pochino quella che è effettivamente la portata del titolo di questo libro, ma... Augias vuole essere ancora molto chiaro perché, per chi lo conosce bene, per chi non lo conosce, è giusto ecco, ricordare che Augias è un fine divulgatore, giornalista, un abilissimo scrittore, tant'è che un libro di 200 pagine come questo l'ho divorato veramente in poco tempo, in poco più di 48 ore. E la capacità di scrivere di Augias e di descrivere anche determinate situazioni, stati d'animo, è, è meravigliosa, ma 
Ecco, tornando, tornando a noi, andando un pochino più avanti, lo stesso Augas scrive in riferimento al, a quel culto che stava nascendo, quasi di quell'annuncio del ritorno di Gesù, di, quella, eh, di quell'essere scampato alla morte. Di quell'embrione di culto Paolo si impadronisce con l'abituale veemenza, persuaso che tocchi a lui annunciarlo al mondo. Forte di questa convinzione, concepì e in una certa misura riuscì a imporre una variante ellenistica dell'ebraismo, ma nessuno dei protagonisti pensò mai, peraltro, di dover chiamare cristianesimo. E quindi qua stiamo già andando oltre, anzi stiamo prendendo una strada leggermente diversa da un titolo che invece vuole indicare in maniera molto chiara che Paolo ha fondato scientemente, volutamente il cristianesimo nessuno dei protagonisti ha mai pensato di chiamare quella nuova realtà cristianesimo e allora perché criticare il libro di Augas e questa pseudo tesi del Paolo fondatore effettivo volutamente del cristianesimo perché Augas vuole essere ancora molto più chiaro è eccessivo affermare che fu Paolo il vero fondatore della nuova religione le opinioni sono divise ma il parere di chi scrive è che fu lui il vero scopritore di Gesù, il suo più efficace sponsor, se mi si passa l'inadeguatezza del termine. Resta in ogni caso indiscutibile un apporto che nessuno aveva mai osato concepire prima. E quindi qua è molto più chiara la presa di posizione di Augas. Non solo afferma che nessuno ha mai voluto parlare effettivamente di cristianesimo ai tempi di Paolo, ma allo stesso tempo ne rivendica comunque l'importanza. È Paolo il vero scopritore di quel Gesù che noi conosciamo, quindi di quel Cristo della resurrezione. Paolo ne è il primo vero sponsor, è un termine certamente non inadeguato, anzi molto sottile e molto preciso, secondo me. E per concludere, ultima citazione, misterioso personaggio Paolo difficile, di temperamento non gradevole, però il primo vero teologo di quella corrente giudaica che in capo ad alcuni secoli diventerà il cristianesimo. E quindi, per, come, per quale motivo, come si fa a criticare il titolo? Quando il titolo vuole soltanto essere una sorta di sfumatura, e cioè Paolo non ha effettivamente inventato volutamente il cristianesimo, ma l'apporto che la teologia paolina ha dato al cristianesimo, quindi che ne è il cuore pulsante, perché partendo dalla teologia paolina, i primi padri apologeti, fino ad arrivare poi a, ad Agostino, hanno attinto a piene mai da quella teologia paolina e soprattutto da quella teologia paolina, questo fa di Paolo indirettamente il fondatore del futuro cristianesimo. Perché se è vero che il gesuanesimo, che è sempre rimasto radicato all'interno di quel giudaismo, di tipo legalista, e lo abbiamo detto più volte, poi magari ripeteremo determinate cose quando risponderemo ad alcuni punti, mossi al professor Boccaccini, ecco, quel gesuanesimo ecco, resiste ed esiste senza Paolo, è vero anche che il cristianesimo senza teologia paolina non può esistere, se non fosse mai esistita la teologia paolina un personaggio come Paolo, non avremmo mai avuto il cristianesimo, ma avremmo avuto magari, come, come dico sempre, ecco, una sorta di mitraismo, un mitraismo di stampo forse universalista, perché poi sarebbe cambiato nel corso del tempo, così come è cambiata anche la teologia cristiana nel corso del tempo, con la differenza che però la teologia cristiana, in tutte quelle che sono state poi le varie reinterpretazioni dei vari maestri cristiani, non può fare a meno di Paolo. E non può fare a meno del Gesù di Paolo, questo è molto importante, perché, come dirà anche il professor Boccaccini, anche se tentando di spiegarli in maniera differente, Ecco, il Gesù di Paolo è diverso dal Gesù storico. E se il Gesù storico l'abbiamo identificato come quel sobbilatore che è stato crocifisso per motivi politici, il Gesù di Paolo invece è completamente differente. È un Gesù che si muove verso quell'universalismo, che il Gesù storico non conosceva e forse anche rigettava, ed è aperto quindi verso quella eh, missione salvifica per tutti. Ma tornando al libro di Augas, quindi facendo questa mini recensione, il titolo, il titolo quindi abbiamo visto che ecco, mh, è una sfumatura differente di quello che effettivamente potrebbe ecco, suggerire in maniera diretta. Allo stesso tempo però è un titolo che alza di molto 
l'asticella delle aspettative e queste aspettative purtroppo vengono in larga parte disattese secondo quella che è la mia, ovviamente la mia opinione è un buon libro, è un ottimo libro ma se lo prendiamo come non un libro di divulgazione un libro scritto da uno specialista in quanto Augas non è uno specialista e qui sono d'accordo per esempio col, col professor Boccaccini e si vede che non è uno specialista e tra poco diremo anche perché ma se lo prendiamo invece come scrive per esempio Augas cioè come un saggio e una narrazione allo stesso tempo quindi un saggio quasi romanzato un saggio che vuole quindi utilizzare come base determinate fonti del Nuovo Testamento per poi costruire una vera e propria storia, per descrivere magari quella che è la psicologia di Paolo, perché Paolo ha fatto determinate cose, cosa muoveva effettivamente Paolo, ecco qui Augas riesce a colpire. Quindi non è un libro di approfondimento a livello specialistico su Paolo, ma magari può dare una, qualche indicazione su quella che poteva essere effettivamente la sua personalità con dei problemi di fondo, questo l'abbiamo detto anche prima. Questi problemi, in quanto appunto Augias non è uno specialista, prima di tutto, e qui mi ritrovo di nuovo d'accordo con il professor Boccaccini, è nel linguaggio. Un linguaggio alcune volte che tende a descrivere i giudei quasi in maniera fin troppo negativa, quasi come se fossero dei ciechi legalisti. Quindi un linguaggio, parafrasando il professor Boccaccini, un linguaggio preconciliare che ricorda molto quel appunto, linguaggio fin troppo negativo e caricato negativamente nei confronti dei giudei. Così come per esempio il fatto che il professor Augas non utilizzi una bibliografia abbastanza contemporanea. Si ferma a Renan, si ferma a Bultmann. Io molte volte ho citato Bultmann nelle, nei miei vari video, nei miei vari lavori, perché comunque Bultmann è stato forse il più importante teologo del Novecento, ma allo stesso tempo a Bultmann ho anche accostato, associato, comunque autori di peso e degli ultimi 10-20 anni che hanno in qualche modo dato nuovi apporti alla ricerca. Il fatto quindi che Augas si fermi invece a, ad autori che magari sono di metà novecento o di fine anni 60, ecco, fa comprendere come questo non sia un testo specialistico e come magari lo stesso Augas si sia fermato nella ricerca, secondo Paolo per esempio, eh, verso un certo tipo di storiografia. Allo stesso tempo, per esempio, eh, come dicevo, non azzarda su alcune tesi, ma ne azzarda su altre. Un azzardo che a me, per esempio, è piaciuto è il fatto che, lo abbiamo visto negli ultimi video, il Paolo che viene arrestato a Gerusalemme dai Romani, noi quell'arresto di Paolo l'abbiamo visto come un piano eh, scientemente ecco, organizzato da Paolo per sfuggire ai suoi nemici sapendo di rischiare la vita a Gerusalemme, quindi riuscire a fuggire dalla Giudea in totale sicurezza, scortato a tutti quei soldati, utilizzando la sua cittadinanza romana, ecco Auges invece afferma che forse quell'aggressione subita nel Tempio eh, verso Paolo da parte dei Giudei può essere stato forse, forse, ecco un, un piano specifico di Giacomo per liberarsi di un suo diretto avversario. Però ecco, a parte questi piccoli azzardi sempre teorici, ecco, Augas eh, affronta il tema con la sua solita delicatezza, perché chi conosce Augas sa bene che è una persona appunto molto pacata, è una persona che in punta di piedi cerca di stimolare un pochino quello che è il dubbio, ecco, del lettore, deve riuscire il lettore a cogliere determinate cose, non è molto diretto magari come potrei essere io, però è la caratteristica dell'autore che c'è chi lo apprezza, c'è chi non lo apprezza. Ultimo, ecco, eh, critica che posso muovere a questo libro è il fatto che si racconti molto di Paolo, giustamente, e se si vuole raccontare di Paolo, di quelle che sono state le sue gesta, è inevitabile che si deve fare riferimento agli Atti e agli Apostoli, è inevitabile, ma allo stesso tempo però non, non si fa una, una sottolineatura, e cioè che gli Atti e gli Apostoli sono per l'appunto un testo fortemente paolino, fortemente interessato, e che è stracolmo di criticità. Ecco, questo Augas non lo sottolinea, lo fa magari per altre, per altre circostanze, ed è per questo che io lo metto tra ecco, i difetti di questo libro, perché se si è avuta la sensibilità di dire che alcuni testi invece è quando delle criticità, per gli atti invece non, non si è detto. Quindi io mi aspettavo questa piccola precisazione, perché, ripeto, se si vuole scrivere su Paolo e delle sue geste è inevitabile prendere gli atti, però è giusto fare anche le giuste precisazioni, 
che magari ecco, uno specialista avrebbe, avrebbe fatto. In definitiva, è un libro che consiglio a tutti? È un libro che consiglio a chi cerca magari un punto di vista alternativo nei racconti di Paolo, quindi magari vuole vedere un racconto più psicologico, più umano verso Paolo, ma se cercate un libro specialistico, quindi proprio specifico per approfondire la teologia paulina, magari paragonata e affrontata magari a quella gesuana e bionita e non solo, ecco, vada su altri lidi. Paradossalmente andrei a consigliare, poi ne parliamo anche, per esempio il libro di Mauro Pesce, L'esperienza religiosa di Paolo, che è un ottimo libro per, per cominciare, per esempio. Per esempio. E, togliendo adesso ecco Augas, quindi spero di essere stato abbastanza esaustivo su un libro che comunque ho davvero gradito e che ho letteralmente divorato, volevo anche rispondere ad alcuni punti mossi dal professor Boccaccini nella diretta Bella Prof. Perché... Per l'appunto il professor Boccaccini afferma che la tesi del Paolo, che è stato eh, fondatore di quel cristianesimo, ma inteso proprio come un Paolo che si è distaccato dal giudaismo e che ha ispirato poi il futuro cristianesimo, per lui è una tesi infondata. Io inevitabilmente ho segnato alcune cose perché per una diretta lunga più di un'ora è inevitabile che ho dovuto ecco, segnarmi qualche appunto. Scrive per esempio, eh, ecco, il professor Boccaccini che Paolo non è l'iniziatore di questo processo, quindi di questo processo di distacco, e non lo portò neppure a compimento, in quanto si rifà ad insegnamenti già noti precedentemente. Anzi, dice il professor Boccaccini, non negando il giudaismo, assieme a Gesù e all'interno di quel processo riformatore del giudaismo. Ecco perché... L'idea di un Paolo apostata, da una parte, e Gesù buon ebreo dall'altra, è nata nel X secolo, ripresa poi fortemente durante il periodo della riforma. Se devo rispondere a questo primo punto, inutile rimandarvi ai tanti video che abbiamo affrontato insieme in questi ultimi mesi, in cui veramente centelliniamo ogni informazione, ogni dichiarazione fatta da Paolo nelle sue lettere, ma se devo rispondere in maniera veramente molto molto sommaria, la prima cosa che mi viene in, mie, in mente, cioè su questa distinzione fra il Paolo Apostata e il Gesù buon ebreo, non è certamente una, un dualismo, okay? una distinzione che viene fatta addirittura al X secolo, ma molto prima. A me ha sorpreso il fatto che il professor Boccaccini non abbia menzionato la tradizione bionita, dove chiarissimamente, e sono i padri apologeti i primi a dirlo, chiarissimamente gli ebioniti affermavano che Paolo era considerato un apostata, anzi addirittura traducono un transfuga della legge, mentre Gesù è visto come un maestro ebreo riformista, quasi nel solco di quel fariseismo che abbiamo potuto vedere in questi ultimi mesi, parlando appunto del mondo farisaico di Gesù e di Paolo. E il fatto che Paolo non portò a compimento questo processo di distacco sono d'accordo, ma è stato lui a iniziarlo, è inevitabile. Dopo magari faremo qualche citazione, che più volte poi abbiamo fatto in queste settimane. E, e Paolo non si fa insegnamenti precedenti, perché lo stesso Paolo, per esempio, nelle sue lettere, se io adesso devo prendere velocissimamente, ecco, ecco per esempio, siamo nell'incipit della lettera ai Galati, quindi... Capitolo 1, versetto 1. Paolo, apostolo, non da uomini e né in virtù di un uomo, ma in virtù di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo risuscitò da morte. Quindi qua Paolo è già chiaro nel rivendicare il suo apostolato non da uomini, quindi non dalla comunità gesuana. Non mi hanno riconosciuto loro, sembra quasi dire Paolo, ma principalmente è stato questo Cristo della resurrezione che mi ha riconosciuto come suo apostolo prediletto. Anche perché nella stessa lettera ai Galati Paolo parlerà di questo primo incontro con i gesuani, con Pietro, quindi con Cefa, con Giacomo, ma allo stesso tempo deve dire che non sta mentendo nei confronti di quell'incontro, non sta mentendo nei confronti di quella, di quella presunta ecco, riunione a Gerusalemme, quello che è il primo concilio in cui sembra che le colonne gli abbiano dato l'assenso per predicare ai gentili. Però sempre nel versetto, nel versetto 6, anzi sempre nel capitolo 1, versetto 6, 
Mi sorprende che così presto vi siate distaccati da Cristo che vi aveva chiamati per la sua grazia, aderendo a un altro Vangelo. Non ne esiste un altro. E perciò Paolo dice che esiste soltanto un Vangelo, uno solo, ce ne sono altri, dice direttamente Paolo, ma soltanto uno è quello vero. E qual è questo Vangelo che Paolo rivendica come unico vero? Versetto 11 e seguenti. Vi rendo noto infatti, fratelli, che il Vangelo annunziato da me non è a misura di uomo. Infatti né io l'ho ricevuto da un uomo, né da un uomo sono stato ammaestrato, ma da parte di Gesù Cristo attraverso una rivelazione. E quindi trovo alquanto interessante questa chiarezza di Paolo, perché per l'appunto Paolo ha tanti difetti, l'ho sempre detto, ma ha un enorme pregio. È chiaro, è esplicito tende, almeno in questo caso, a non nascondere nulla. Anzi, in quel suo motivo di vanto, di Boria, sta dicendo che quest'unico Vangelo che lui sta predicando, che non deriva né da uomini, quindi direttamente sta dicendo non deriva dai gesuani, e, e io da nessun uomo sono stato ammaestrato, e perciò non sono stato ammaestrato dai gesuani. Tutto ciò, quindi l'insegnamento, e questo stesso Vangelo, l'ho ricevuto tramite visione, o rivelazione, di questo Cristo della Resurrezione, che come dirà anche il professor Boccaccini, e dopo lo vedremo, è diverso dal Gesù storico. Quindi fate voi un'idea di quello che Paolo sta dicendo in maniera alquanto chiara. Da una parte abbiamo i gesuani che hanno conosciuto e quindi hanno in qualche modo fatto loro l'insegnamento del Gesù storico, e allo stesso tempo abbiamo un Paolo che rivendica un insegnamento, e rivendica un unico Vangelo a sua detta, ecco a suo dire, di questo Cristo della Resurrezione che lui ha incontrato tramite visione, un Cristo della Resurrezione che, come dirà lo stesso professor Boccaccini, è diverso dal Gesù storico. Ma tornando alle parole del professor Boccaccini in quella diretta nel, sul canale Bella Prof, ecco, dice il docente universitario che l'apertura al mondo gentile derivava già dal giudaismo ellenistico e questo è alquanto vero. Quindi, Dice il professor Boccaccini, già ecco, il, quel giudaismo di tipo ellenistico si è aperto al mondo gentile, quindi in qualche modo non è stato rinchiuso in quel recinto legalista di tipo radicale. È anche vero che però bisogna fare delle dovute discriminanti, perché se è vero che quel giudaismo ellenista, lo abbiamo più volte visto con la redazione della Septuaginta, con i contributi di Filone d'Alessandria che ha inserito categorie filosofiche all'interno del testo. Basti pensare per esempio a quel ego e mio on, cioè quel io sono colui che è all'interno quindi del testo ellenista, quel Yahweh che rivendica di essere l'essere filosofico, quindi lontano da quegli dei antropomorfizzati della tradizione ugaritica o cananea. È anche vero però che i giudei ellenisti non hanno mai, mai messo in discussione la legge, la circoncisione, ogni qualvolta parlavano anche con i gentili. Questa cosa non la facevano mai, a differenza invece di Paolo, che come vedremo anche dopo dirà che circoncisione e legge non servono a nulla, anzi andrà anche oltre. Ed ecco perché, dice il professor Boccaccini, ecco perché Paolo dice ai pagani di diventare ebrei in senso spirituale, senza circoncidersi senza avere un vanto nella carne. Questo vanto nella carne l'abbiamo visto, anzi, ed è giusto citare un altro passo, io come sempre utilizzo la interlineare della San Paolo, quindi nessun testo alternativo o altro. Siamo nella lettera romani, capitolo 9, in riferimento proprio al fatto che eh, Paolo inviti i gentili ad essere ebrei in senso spirituale. Dicevo, lettere ai Romani, capitolo 9, eh, versetto 6 e seguenti, Paolo scrive Infatti non tutti quelli che discendono da Israele sono Israele, né per il fatto che discendono da Abramo sono tutti figli suoi, ma in Isacco sarà la tua discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa saranno computati come discendenza. In video precedenti abbiamo visto questa differenza fra i figli della carne e coloro che hanno vanto nella carne, ciò che Paolo dirà in Filippesi. Io potrei avere vanto nella carne, dice Paolo, ebreo figlio di ebrei, di formazione farisaico, zelante nei confronti della legge una volta, 
ma tutto questo l'ho ritenuto un danno, una perdita, nei confronti di un guadagno maggiore, cioè la fede in Cristo. Quindi abbiamo ben identificato nelle lettere di Paolo cos'è questa carne, questo vanto della carne. E chi sono invece i figli della promessa? Il riferimento al passo della Genesi secondo cui il Dio che ha promesso per la punta ad Abramo una discendenza futura grande, numerosa, quanto tutte le stelle in cielo. Una promessa legata a questa fede della promessa e non alla circoncisione. E Paolo quindi dice che non i figli della carne, quindi non coloro che si basano sul giudaismo e la tradizione giudaica e si vantano di quella tradizione, sono figli di Dio, ma questi figli della promessa legati alla fede nel Cristo. Quindi questo nuovo Israele, ed è un linguaggio che utilizzeranno anche i padri apologeti, come volete anche ben leggere, per chi lo ha fatto, per esempio, nel mio ultimo libro Parole ai Cristiani. E quindi voi immaginate il contesto. Paolo che scrive poco prima del 60, le date sono sempre ballerine, comunque circa dieci anni prima, lo scoppio della prima guerra giudaica che ha portato, quindi i giudei, anche quelli più zelanti, a combattere contro i romani, è un Paolo che dice che no, ma la vostra tradizione non vi porta a essere figli di Dio, non vi porta a quella salvezza. La salvezza, come dirà Paolo in altri passi a lettere ai romani, arriverà dai pagani, dai gentili, a motivo della vostra caduta, giudei. E quindi voi immaginate un Paolo che dice questo nei confronti di quei giudei che da decenni stanno subendo angherie da parte dell'esercito romano, che di lì a poco avrebbero combattuto contro quell'esercito romano, quindi contro quel, ecco, quel mondo imperialista che stava occupando indegnamente la terra destinata a Yahweh e ai suoi, e che si sentono dire da Paolo che in realtà è da loro che arriverà la salvezza. Quindi in che modo poteva essere percepito Paolo se non per l'appunto un apostata, un nemico, un avversario, aiutandoci anche con quel linguaggio ebionita che è rimasto nel solco di quel giudaismo. Ma continua il professor Boccaccini che la negazione di circoncisione e legge, perciò, era solo per i pagani, quindi nel momento in cui Paolo sta negando, e questo è impossibile per l'appunto negare, sta negando circoncisione e legge, non lo fa nei confronti dei, dei giudei, lo fa soltanto nei confronti dei pagani. Mai Paolo, dice il professor Boccaccini, ha invitato gli ebrei a distaccarsi da questo. E cita anche una corrente di studi, che è quella del Paul within Judaism, cioè quindi Paolo all'interno del giudaismo. E cioè che, dice questa corrente di studi, che quando Paolo andava contro circoncisione e legge, lo faceva solo ai convertiti di origine pagana, e mai ai giudei, perché Paolo è sempre stato un ebreo osservante. E io qui non posso non citare il capitolo 5 della lettera ai Galati dove c'è sempre quel Paolo che nel suo pregio è chiarissimo. Siamo nell'incipit del capitolo 5 della lettera ai Galati. Per la libertà Cristo ci liberò, state dunque saldi e non lasciatevi sottomettere di nuovo al gioco della schiavitù. E abbiamo visto più volte nei video precedenti cos'è questa schiavitù. Legge e circoncisione. Ma ecco la chiarezza di Paolo. Ecco, sono io, Paolo, che ve lo dico. Se vi lasciate circoncidere, Cristo non vi sarà di utilità alcuna. Attesto di nuovo ad ogni uomo che viene circonciso, egli è obbligato a mettere in pratica tutta la legge. E non avete più niente a che fare con Cristo, voi che cercate di essere giustificati con la legge. Siete decaduti dal favore divino. Con chi sta parlando qui Paolo? soltanto ai gentili che erano pronti a convertirsi, magari forse a loro quando parla di coloro che volevano farsi circoncidere, ma allo stesso tempo sta parlando a coloro che trovano giustificazione nella legge, e chi sono quelli che trovano giustificazione nella legge se non proprio i giudei? Non possono certo essere i gentili, sono i giudei gli unici che vogliono trovare giustificazione nella legge in quell'impianto legalista della tradizione mosaica. E perciò è chiaro che qui sta parlando Paolo con convertiti, ecco, eh, gentili e con gli stessi giudei. Parlo proprio a voi, voi che volete farvi circoncidere, voi ecco gentili che volete passare dall'altra parte, e voglio parlare a voi giudei che trovate giustificazione, anzi che volete trovare giustificazione della legge. Non avete più niente a che fare con Cristo e addirittura, dice Paolo, 
siete decaduti dal favore divino. Qua Paolo sta compiendo un passo ulteriore che porta sempre di più a quel distacco nei confronti di quel giudaismo, cioè sta detronizzando la legge dalla sua origine divina. Perché noi ben sappiamo che la tradizione giudaica, e quindi anche quella successiva, midrashica, quella talmudica, ha sempre rivendicato un'origine divina della Torah, addirittura affermando che la Torah è tanto antica quanto l'inizio del mondo. E qui quando Paolo dice che non solo non avete più niente a che fare con Cristo, ma siete decaduti da ogni favore divino, se volete essere giustificati alla legge, è inevitabile questa detronizzazione. Quindi come si fa a dire che Paolo non ha voluto creare questa spaccatura in seno al giudaismo e quindi distaccarsi, emanciparsi da questo giudaismo, superarlo in quelli che sono sue, i suoi elementi fondamentali e addirittura affermare che non ha mai parlato di questo ai giudei. Ma, tornando al processo riformatore, quindi volendo identificare Paolo come questo grande riformatore del giudaismo, come è stato Gesù, abbiamo visto che non è così, ma continuiamo su questo filone. Dice sempre Boccaccini nella diretta Bella Prof, è normale che il Gesù storico non è la stessa cosa del Gesù della resurrezione, così come il Gesù predicato dagli Apostoli non è la stessa cosa di quello di Paolo, che è diverso da ciò che affermano i sinottici, che è diverso da ciò che afferma Giustino e così via. È tutto un processo di formazione che porterà al vero cristianesimo. Io non mi trovo d'accordo con, con questo, o meglio, mi trovo d'accordo con la base del ragionamento, perché è vero che il Gesù storico è diverso dal Cristo della risurrezione di Paolo, che è diverso magari da quello che i sinottici, in maniera diversa oltretutto, descrivono nei confronti di Gesù, è anche vero che Giovanni è tutta un'altra cosa, ed è vero che poi i padri apologetici hanno dato sempre un impianto diverso e nuovo, ma non in un processo di formatore continuo, quasi come se ogni tassello di quel preciso momento storico fosse per l'appunto un tassello consapevole che ci sarebbe stato qualcun altro che avrebbe migliorato la dottrina quasi per arrivare a una finalità alta, cioè quindi la creazione del cristianesimo, assolutamente no. I gesuani erano ben consapevoli di essere all'interno di quel recinto giudaico e lì volevano rimanere, certamente non volevano far evolvere la dottrina, lo stesso Paolo era ben consapevole che quella era la sua teologia e che quello era il suo credo e che mai avrebbe voluto riformarlo. Anzi, se vogliamo parlare proprio dei convertiti e dei membri della comunità della prima generazione, compreso Paolo, ovviamente, pur distaccandosene, erano quelli convinti che la fine sarebbe arrivata in quella stessa generazione, non pensavano certo a un processo di formatore volontario e quindi non credevano assolutamente che anzi il mondo sarebbe continuato dopo di loro ripeto, erano convinti che il Cristo sarebbe arrivato in quella stessa generazione e quindi immaginare che tutto questo sia stato un processo di evoluzione volontario, riformatore, lento, ma inesorabile che avrebbe portato volontariamente e scientemente a quel cristianesimo che noi conosciamo secondo me è una dichiarazione molto romanzata e molto quasi idilliaca, potremmo dire così ma prendiamo anche il secondo secolo, Giustino era ben convinto del suo cristianesimo e la sua idea di cristianesimo, era convinto che appunto il cristianesimo che lui incarnava e professava era la migliore delle filosofie, ed era diverso certamente dal cristianesimo professato da, da Marcione, da Valentino, dai Simoniani e da altri, tutti erano convinti di appartenere a una loro ortodossia, e quindi a una loro idea di cristianesimo, facendosi guerra fra di loro. Il cristianesimo di Giustino è diverso da quello di Ireneo, che è diverso da quello della comunità di Alessandria, che è diverso addirittura da quello di Tertulliano, che addirittura rigettava una qualsiasi idea di filosofia nei confronti del cristianesimo, e così via. Solo con Agostino e poi con quell'idea data, con l'incipit anche di cristianesimo storico data da Eusebio, allora si comincia effettivamente a parlare di un cristianesimo da riformare, da canonizzare, da fermare. Ma prima no, prima ognuno aveva una sua idea di cristianesimo e ognuno era cristiano secondo una sua idea di ortodossia, quindi questo penso che sia abbastanza chiaro. E per ultimo, ecco, ehm, voglio concludere proprio con quest'ultima dichiarazione fatta da Boccaccini facendo diverse verso citazioni. Perché dice il professor Boccaccini che è vero che Paolo non ha mai conosciuto il Gesù storico, 
quindi fondando la sua intera esperienza su questo incontro con il Cristo della Resurrezione. Però dice sempre il docente universitario che mettere il cristianesimo in contrapposizione all'ebraismo come religione delle opere, secondo Ecco Boccaccini questo non ha senso, in quanto è un dualismo superato, sfruttato al massimo ai tempi della riforma. Ma oggi si intende l'ebraismo del secondo tempio non come legalista, ma come religione di grazia, così come il cristianesimo. Quindi concide il fatto che Paolo nasca e abbia vissuto e sia morto anche da ebreo convinto, ecco, è, è inutile fare questa contrapposizione fra paulinismo e eh, gesuanesimo. Quindi come se Paolo avesse voluto inventare, tra molte virgolette, altro. Come se avesse voluto veramente creare una nuova dottrina diversa dal giudaismo. Sono la faccia della stessa medaglia, dice il professor Boccaccini. Allora, prima di citare alcuni autori e quindi andare poi effettivamente alla conclusione, voglio che leggiamo insieme due o tre slide, proprio per far comprendere forti delle fonti a nostra disposizione, quindi fonti neotestamentarie, come in realtà già questo dualismo sia presente all'interno del Nuovo Testamento. E poi insieme leggeremo comunque altri autori per poi avviarci alla conclusione. Partiamo quindi dal, dal Tempio. La questione del Tempio l'abbiamo già trattata, abbiamo già citato Mauro Pesce e il suo libro L'esperienza religiosa di Paolo, ed è importante per l'appunto citarlo perché, come noi ben sappiamo, per i giudei del secondo tempio, per i motivi quindi di quella identità ebraica da ricostruire, circoncisione, legge e tempio, sono quegli elementi fondamentali che fanno di un ebreo un ebreo più e giusto. Persino gli ebrei ellenisti, lontani dalla realtà della, della Giudea, mischiati anche con la cultura ellenistica, e quindi magari più aperti, più elastici mentalmente, comunque non rigettavano, non rifiutavano la circoncisione e la legge, e allo stesso tempo erano coloro che in larga parte, durante i periodi di festa, quelli più importanti, per esempio la Pasqua, ritornavano in Giudea, tornavano a Gerusalemme per officiare i culti nel Tempio. Il Tempio è così importante che anche i samaritani ne avevano uno, il Tempio è così importante che anche coloro che vivevano a Qumran, quindi gli Esseni, non è che erano contro il Tempio, ma contro i dirigenti del Tempio. Quindi questo per far comprendere come per l'appunto la realtà cultuale del Tempio era importante. Ma, come possiamo leggere dalle parole di, di Mauro Pesce, facciamo ovviamente un commento rapido senza leggere parola per parola, leggiamo che ecco, per Paolo non esiste un Tempio fisico. Il vero Tempio per Paolo è il nostro corpo, e il nostro corpo non, è altro che, non sono altro che membra di un corpo, o meglio, di un Tempio più importante, che è per l'appunto il corpo di Cristo. Quindi già qui vediamo un elemento di distacco da quei caratteri fondamentali e tradizionali del giudaismo del tempo, partendo per l'appunto dal Tempio, l'aspetto cultuale. E... La questione ovviamente più importante è che abbiamo definito quella spaccatura originaria, quindi mi si perdonerà se citiamo sempre le stesse cose, ma sono importanti perché sono il cuore pulsante della teologia paulina, davvero di quel motivo di distacco, quella prova provata che le fonti e Paolo nella sua chiarezza ci dimostrano in maniera palese, senza possibilità di errore, poi ognuno può trovare la lettura esegetica che vuole, sia chiaro, ma il testo parla chiaro, è Paolo che parla chiaro, ecco Paolo fa menzione di una schiavitù, quindi la circoncisione come schiavitù, egli è obbligato a mettere in pratica tutta la legge, quindi passi, passaggi che abbiamo già visto, allo stesso tempo leggiamo che in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. E poi abbiamo la lettera di Giacomo, sempre nel Nuovo Testamento, una lettera che invece afferma che non è la fede ad essere prima per ogni cosa, ma le opere. Una fede senza opere è una fede vuota. E quindi una lettera, quella di Giacomo, che è in netta contrapposizione con il nostro Paolo, con la teologia paolina, e quindi il dualismo è già presente nel Nuovo Testamento. Ed è incredibile come questa cosa la si voglia negare o 
magari la si voglia sfumare, quasi come se non fosse importante. In realtà questa cosa è presente, anzi, se noi prendiamo la parte finale di Galati, quella messa in grassetto e sottolineata, e la parte iniziale di Giacomo in grassetto e sottolineata, sembra quasi che le due lettere si stiano parlando. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore, dice Paolo in Galati. E subito Giacomo che risponde, fratelli miei, ma se uno dice di avere fede, ma non ha opere, quindi le opere della legge, che utilità ne ricava? Quindi è incredibile come anche in questo dialogo indiretto fra le due lettere si palesi questa contrapposizione, una contrapposizione che però determinati autori contemporanei vogliono negare o magari mitigare, se no addirittura sfumare o cancellare. E voglio così concludere con due citazioni belle cicciotte, ecco, diciamo così. La prima è, deriva da questo manuale, perché tale è stato almeno per me durante gli anni universitari, quindi storia della letteratura cristiana antica greca e latina curata da Claudio Moreschini e Enrico Norelli, che sono comunque specialisti del settore, nonostante che Claudio Moreschini sia specialista per esempio più sulla letteratura cristiana antica, sulla patristica. Ecco, questi due autori di peso, e abbiamo visto comunque queste citazioni fatte, ma è giusto ricordarle in riferimento a ciò che ha detto il professor Boccaccini, cioè che non esiste questo dualismo all'interno, soprattutto del Nuovo Testamento, è soltanto un'invenzione a posteriori utilizzata soprattutto durante i tempi della Riforma, anzi, l'ebraismo del Secondo Tempio è simile al cristianesimo, dice questo il professor Boccaccini, Ecco, leggiamo cosa dicono invece il Moreschini e il Morelli in riferimento proprio alle lettere di Paolo, e più precisamente in riferimento alla lettera ai Galati, che come dico sempre è la lettera più polemica, è la lettera che forse di più mostra quello che è stato forse il possibile Paolo storico. Scrivono gli autori che Galati è una lettera fortemente polemica provocata dalla predicazione in Galazia, successiva alla partenza di Paolo e ancora in corso, di missionari cristiani che esigono dai pagani, convertiti al cristianesimo, l'osservanza della legge giudaica. In primo luogo la circoncisione, e mettono in dubbio l'autorità di Paolo, probabilmente insistendo sul disaccordo tra la sua prassi e quella della Chiesa di Gerusalemme. Quindi è chiaro che parliamo di missionari più che cristiani gesuani, perché appunto il cristianesimo non esisteva ai tempi di Paolo, e questi missionari che arrivano da Gerusalemme mettono in dubbio l'autorità di Paolo, consci del fatto che sanno che la prassi di Paolo non è ben vista a Gerusalemme, qui dai gesuani stessi. Attenzione! La posta in gioco è qui l'identità stessa del cristianesimo. Tra i caratteri fondamentali che la definiscono devono rientrare le marche di appartenenza al giudaismo e la pongono proprio come domanda. Deve, ci devono essere quindi quegli elementi che contraddistinguono il giudaismo oppure no? E questo, e sono chiari gli autori, questo per definire l'identità stessa del cristianesimo. Quindi quel Paolo, fondatore e inventore del cristianesimo, in maniera indiretta e inconsapevole, è davvero un'idea così peregrina? Questo, dicono gli autori, è il parere quantomeno dei missionari concorrenti di Paolo, per i quali la salvezza che Dio propone in Cristo si situa nell'ambito dell'antico e sempre valido patto tra Dio e Israele, sancito dalla circoncisione e dall'osservanza della legge. Ma non nel senso che i giudei credessero o credano di salvarsi con le proprie forze adempiendo le prescrizioni della legge. E questa è una disgraziata caricatura sviluppata e coltivata attraverso i secoli nell'interesse della polemica cristiana antigiudaica. E quindi qui mi trovo anche d'accordo non solo con gli autori ma con quello che dice il professor Boccaccini, cioè che c'è stata una caricatura antigiudaica nel corso dei secoli fino ai primi anni del Novecento. Però attenzione, ma nel senso però che l'osservanza della legge manifesta l'appartenenza alla comunità che Dio salva in forza del patto stipulato con essa. Quindi, come ho sempre detto, dopo l'esilio babilonese, circonzione e legge erano importanti non perché effettivamente portassero 
ha una salvezza intrinseca, ma perché era importante assolvere a quel patto, sia per una questione di rispetto nei confronti del Dio che ha dato per, per l'appunto quelle, ecco, quelle disposizioni, ma anche perché facevano parte dell'identità giudaica. Gli ebrei dopo l'esilio babilonese, a seguito anche delle tante invasioni che ha ricevuto, dovevano quindi aggrapparsi a un qualcosa. Quella tradizione era importante perché li definiva veramente ebrei e seguire perissequamente quelle disposizioni li rendeva ebrei pi e giusti nei confronti della divinità. Paolo invece, attenzione, con un'intuizione che risulterà decisiva per l'affermazione del cristianesimo, io potrei fermarmi qui. Perché quando ascolto, sempre meravigliato e sempre eh, sognante, il professor Boccaccini che dice no ma Paolo non è stato decisivo per il cristianesimo, sì ha dato un grande apporto ma anche senza lui in qualche modo sarebbe arrivati a... e qua invece le parole sono alquanto chiare, le ripeto. Paolo invece, con una intuizione che risulterà decisiva per l'affermazione del cristianesimo, rifiuta di subordinare l'identità cristiana all'identità giudaica e la definisce mediante il solo criterio, quindi l'unico, il solo criterio della fede in Gesù Cristo. Paolo deve dunque sviluppare un'audace riflessione per tagliare fuori la legge dalla linea della salvezza, legando quest'ultima alla promessa, che è ben più antica della legge, l'abbiamo letto prima in Romani, i figli e la promessa, fatta da Dio ad Abramo e alla sua discendenza, e che Paolo identifica arditamente, qua i termini sono utilizzati in maniera sapiente, che Paolo identifica arditamente in Gesù e nei cristiani. In tale quadro la legge rappresenta solo una sorta di intermezzo, un pedagogo, assegnato a Israele finché questi non diventasse maggiorenne e capace di ricevere l'eredità. Quindi come si fa a dire che Paolo non si sta distaccando dal giudaismo? Come si fa a dire che Paolo soltanto ai gentili ha predicato il distacco alla legge della circoncisione? A me non sembra che qui venga detta questo, anzi vi è detto come questo distacco e questa subordinazione alla legge, quindi quella detronizzazione che abbiamo detto prima, a favore di questa promessa di questa promessa legata poi alla fede nella resurrezione del Cristo, sia sì, effettivamente un vero motivo di distacco allo stesso tempo il motivo fondante per la nascita e la creazione del futuro cristianesimo. È inevitabile. E per ultimo, e andiamo alla conclusione promesso, per ultimo poi cito Giovanni Garbini, che come ben sappiamo, lo abbiamo conosciuto in queste ultime settimane, è stato forse il più importante semitista mai avuto negli ambienti degli specialisti, Giovanni Garbini non ha mai effettivamente trattato il Nuovo Testamento, ha sempre trattato la questione della letteratura dell'ebraismo antico, di storia dell'Israele antico, però è inevitabile che in questo suo libro, cioè letteratura e politica nell'Israele antico, vada a trattare comunque tutti gli aspetti della letteratura giudaica, quindi in qualche modo anche il nostro Paolo è per l'appunto nelle ultime due pagine. Scrive il professor Garbini, che è per l'appunto anche lui uno specialista, quindi di nuovo, non sono i non specialisti a parlare di un Paolo che si è distaccato dal giudaismo. Ne abbiamo già due, Moreschini e Norelli, che fanno alcune menzioni, ma il Garbini, per esempio, che è un enorme specialista, ecco, dice se il che se il cristianesimo storicamente si innesta sul tronco del più totale giudaismo, le sue manifestazioni letterarie appaiono fin dall'inizio in netto contrasto con esso. Essenziale diventa a questo riguardo la lingua usata dai cristiani. L'adozione del greco non fu soltanto un espediente pratico per ottenere più immediata comprensione, ma anche, e forse soprattutto, una voluta, ripeto, una voluta contrapposizione a quel giudaismo palestinese che trattava i problemi religiosi esclusivamente in lingua ebraica, da pochi compresa da nessuna parlata, e che consentiva talvolta l'aramaico per le opere edificanti a diffusione popolare. Il greco di Paolo fu prima di tutto un los von Jerusalem, quindi dal tedesco un andare via da Gerusalemme, ma un andare via proprio in senso anche schifato quasi. Quindi basti vedere anche le tante, 
eh, dichiarazioni fatte su questo host phone, quindi andare via anche a livello politico, con quali tonalità nel corso della storia sono stati ecco, utilizzati questi, eh, questi tipi di linguaggi. Ma, andando avanti e concludendo, la realtà è che nel primo secolo d.C. il popolo ebraico fu chiamato ad una scelta. Alcuni ebrei vollero restare figli di Abramo, riuscendo a sopravvivere come popolo. Altri preferirono rinunciare alla propria identità etnica e perdersi tra i goim, cioè tra i gentili, per diventare figli di Dio, e qua si cita per esempio il capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, quindi un pochino quello che abbiamo detto prima noi, e cioè che per esempio gli ebrei ellenisti si sono tranquillamente mischiati con i gentili e ne hanno adottato anche la cultura, altri invece sono rimasti all'interno del solco di quel giudaismo. Da questa scelta quindi nacquero due entità che, nonostante gli evidenti e talvolta programmatici loro legami con il passato, agli occhi dello storico non riescono ad apparire come semplice prosecuzione della fase precedente, quindi non c'è un progetto dietro di riformazione di questo giudaismo. Il concilio di Ammia, che poi è stato alla fine del primo secolo tra i cosiddetti maestri ebrei che sono sopravvissuti, alla guerra giudaica, segnò per i primi l'inizio di un quasi bimillenario medioevo. Il messaggio di Paolo, e guarda caso si cita proprio Paolo, il messaggio di Paolo indicò, indicò ai secondi il rifiuto cosciente dell'ebraismo. Io veramente non so in quale altro modo bisogna essere chiari. Ripeto, è giusto che il professor Boccaccini dica che Paolo è stato ebreo fino alla fine, come lui per esempio il professor Mauro Pesce, ma di fronte a questa chiarezza di specialisti, io ho citato soltanto loro due, anzi loro tre, Moreschino, Relli e Garbini, ma nel corso di questi mesi ho citato anche molti altri, e come si fa ancora a dire che Paolo è stato un ebreo fino alla fine della sua vita e addirittura che allo stesso tempo non, non si è mai voluto distaccare dal giudaismo e che il suo apporto non è stato poi così decisivo per la nascita del cristianesimo, sì, è stato comunque un contributo importante ma non decisivo. Ecco, come si fa a dire questo? E per ultimo, concedetemi questo, veramente quest'ultimissimo spunto, poi prometto di tacere, ho parlato delle recensioni negative, perché il professor Boccaccini ha detto che Corrado Augias per l'appunto non è uno specialista. Non è uno specialista e che per l'appunto la questione del Paolo, magari non ebreo, che si è distaccato dal giudaismo, è trattato ultimamente da non specialisti. E durante la diretta Bella Prof, ecco, il professor Boccaccini ha giustamente consigliato i suoi libri, o quello per esempio del professor Mauro Pesce, cioè L'esperienza religiosa di Paolo, un libro che vi consiglio anche io. E in queste recensioni negative però, sia sul libro di Augas che trovate su Amazon, e sia sul mio libro, e cioè Paolo di Tarso e l'invenzione del cristianesimo, ecco queste recensioni negative citano soltanto i libri del professor Boccaccini e questa cosa è alquanto strana. Con questo, e voglio essere chiaro, ecco, non voglio fare certamente allusioni, con questo non voglio dire che il professor Boccaccini ha sguinzagliato i suoi fan nel fare recensioni negative, assolutamente no, so benissimo che il professor Boccaccini è una persona estremamente corretta, è un, è un gentiluomo, però è curioso come il pubblico generalista si sia riferito molte volte soltanto ai libri di Boccaccini, quasi come se in Italia non esistessero altri specialisti. Per l'appunto, il primo è Mauro Pesce, ma io ho anche altri libri che più volte ho citato, per esempio Giuseppe Barbaglio con il suo Gesù di Nazareth e Paolo di Tarso, edizione di Donane Bologna, e Monsignor Antonio Pitta con il suo Paolo a scrittura e la legge, in questa nuova prospettiva su Paolo, per le Pauline, per esempio, Bruno Maggioni, il Dio di Paolo, e io vi consiglio di leggere questi libri, certamente non, non li rigetto, anzi, li ho acquistati, li ho letti, ne ho fatto tesoro, ho trovato veramente molti spunti interessanti, e ripeto, sono libri che vi consiglio, e non consiglio certamente il mio in questo momento, perché, oltre al fatto, e l'ho sempre detto, che il mio libro non ha neanche un taglio accademico, un libro veramente scritto in maniera semplice, che magari forse gli specialisti andrebbero a rifiutare, a rigettare, proprio per come è scritto in maniera semplice, ma per il semplice motivo che il mio libro su Paolo vuole veramente parlare al pubblico generalista per invogliare a ricercare. Il mio libro non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza per ricercare e per andare a studiare magari libri più complessi e libri molto più interessanti, 
Ecco, dicevo, e concludo davvero questa volta, eh, questi autori sono anche autori che vanno contro le mie tesi, sono autori che rivendicano un'appartenenza giudaica di Paolo fino alla fine della sua vita, quindi trovo alquanto curioso come questi specialisti non siano stati citati da questo pubblico generalista che però ricordano e menzionano più volte i libri del professor Boccaccini quasi come se fossero gli unici libri esistenti sul mercato, quindi io personalmente vi consiglio i libri del professor Boccaccini, vi consiglio i libri che vi ho appena citato, anche molti altri, per esempio quelli di Romano Penna, che è un altro che va contro l'idea di un Paolo che ha creato, fondato il cristianesimo, ma per come l'abbiamo inteso noi oggi, ovviamente. E per ultimo, citando il nostro Paolo, ecco, quasi come un aborto, ecco, per ultimo vi cito poi il mio e vi consiglio di acquistare il mio. Quindi vi lascio con le considerazioni fatte oggi, anzi mi spiace per essermi dilungato veramente così tanto, spero di non avervi annoiato, ma era doveroso fare questo video di chiarimento e di risposta anche nei confronti di un importante docente come eh, Boccaccini, prometto che chiudiamo adesso qui con il nostro Paolo per un po' di tempo, perché veramente per tanti mesi ne abbiamo parlato, quindi dicevo vi lascio con le considerazioni fatte oggi, vi ricordo come sempre i miei canali social, per esempio Facebook, Esposito Francesco Scrittore, quindi la mia pagina autoriale, qui sotto trovate i link per i miei libri, per l'appunto Paolo di Tarsa, Dimensione del Cristianesimo e il mio ultimo libro Parole Cristiani, e noi ci diamo appuntamento al prossimo video e alla prossima chiacchierata insieme. Grazie ancora e alla prossima.